ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമത്തിനും കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല അത്തരമൊരു നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയുമില്ല അധികാരത്തിൻ്റെ മുഷ്കുപയോഗിച്ച് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ നീചമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തെയും സമത്വത്തെയും ഇച്ചിച്ചീന്തി സമഗ്രാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കാനുമുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് അരങ്ങേറുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വലുപ്പം കാണിക്കുന്നു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ കാരണങ്ങളുണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്തിന് അവരുടെ കാരണങ്ങളും കാരണങ്ങൾ എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കോടതിയിൽ പോകുമെന്ന് പറയുന്നു കോടതിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകാനാണ് കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ പഴുതുണ്ടോ ബില്ല് പാസ്സാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമല്ലാതെ എന്താണുള്ളത് അങ്ങനെ നിയമം നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളായുള്ളത് സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇന്ന് ഇതാണ് പൌരത്വ ബില്ലിൽ കോടതി ഇടപെടൽ വേണോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം പൌരത്വ ബില്ലിൽ കോടതി ഇടപെടൽ വേണോ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഷി പി കെ ഫിറോസ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ഷി പി സന്ദീപ് അദ്ദേഹം എ ബി ബി പിയുടെ മുൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് സി പി എം നേതാവ് മുൻ എം പി ടെലഫോണിലൂടെയും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ എം ബി രാജേഷിലേക്ക് ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കുകയില്ല ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണത് സാങ്കേതികമായി സാധ്യമാവുക കേന്ദ്ര ഈ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കുമോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അത് വളരെ ശരിയുമാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്താ ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടന ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പരമാമായിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയാണ് അത് അനുസരിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ഇവിടെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയം പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രതിഷേധം ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിനെതിരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലക്കല്ലാതെ സാങ്കേതികമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലേ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇത് ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യവുമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി പലതവണ അനേകം കേസുകളിലായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല സെക്യുലറിസം എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഈ നിയമം വരുന്നത് സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് മതം മാറാനാവില്ല മതം മാനദണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്ന രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതരാഷ്ട്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ് ഭരണഘടന തന്നെ പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് മതത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ടൂല് സിറ്റിസൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭരണഘടനാ പ്രൊവിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പത്തഞ്ചിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിലും മതം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല അപ്പൊ അത് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ് മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിനും പതിനഞ്ചിനും ഇത് എതിരാണ് പതിനാല് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള തുല്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ തുല്യത ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പൗരത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മതപരമായ പരിഗണന വരുമ്പോൾ തുല്യത എന്ന ആശയം ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലുള്ള നിയമപരമായ സംരക്ഷണം എന്ന ഭരണഘടനാ തത്വം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് മതത്തിന്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള പേരിലുള്ള വിവേചനത്തെ നിരാകരിക്കുന്
വഴങ്ങേണ്ട യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും കേരള ഗവൺമെന്റിനും ഇല്ല ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ബി ശ്രീ പി സന്ദീപ് ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പിന് കാരണമാകുന്നു കോടതിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പോകുന്നു കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റ് സി പി എം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ കോടതിയിൽ ചെന്ന് എതിർക്കും എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ നിയമപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കാത്ത ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ മതപരമായിട്ട് ആളുകളെ വിവേചിക്കരുത് വിവേചനം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന വാദമാണുള്ളത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇതിനൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കോടതിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പാർലമെന്റിന് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പരമാധികാരമുണ്ട് ആ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന് യാതൊരു അർഹതയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരല്ലോ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാണോ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പിണറായി വിജയനോ എം പി രാജേഷോ അല്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ പാർലമെന്റും കോടതിയുണ്ട് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി ഇനി കോടതിയിൽ ഇവർ പോയിട്ട് ആ കോടതി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് വരെ അത് നിയമമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിയമം ആ നിയമം നടപ്പാക്കാനായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭോഷ്കാണ് മണ്ടത്തരമാണ് അത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതാണ് അതാണ് പ്രാഥമികമായ കേരളയിൽ തന്നെ ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലേ പാർലമെന്റ് ശരിയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എതിർപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പറയാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ അതിനെ നിയമപരമായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ എതിർക്കുക രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും എതിർക്കുക എന്നതല്ലാതെ നടപ്പാക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ അത് സാധിക്കുമോ താങ്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രസ്താവന എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് അത്തരം ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ നിയമം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായും അത് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നിരിക്കെ അത്തരമൊരു നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറയണം മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറയാൻ വൈകിപ്പോയി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കടിയട്ടെ എന്നിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് ശേഷം കോടതി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതുമായ ഭരണഘടന വെച്ച് ഇത്തരമൊരു നിയമം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഒക്കെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ശാഠ്യം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അത്തരം ഒരു നിലപാട് ശക്തമായി പറയണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ പി കെ ഫിറോസ് ഇനി നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ കോടതിയിൽ പോയാൽ എന്തുണ്ടാകാനാണ് പാർലമെന്റ് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയ നിയമം കോടതിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചിടാമെന്നാണ് ലീഗ് വിചാരിക്കുന്നത് അതും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഷപ്രകടനം എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റു വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാക്കുമോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സനീഷ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാർ എന്ന നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറി നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കും ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം തന്നെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണെങ്കിലും ശരി അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോൺ
നിയമപരമായി തുല്യത നൽകാത്ത ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയാലത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റാണ് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കാൻ പോലും അധികാരമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി അത് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായി അത് വാലിഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്നാണ് അതാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ഫിറോസ് താങ്കളിലേക്ക് ഒപ്പം ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ഫിറോ ശ്രീ സന്ദീപ് ഇവിടെ ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അതിന്റെ അന്തസത്തയെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മതപരമായ വിവേചനത്തിന് ഇരയാവരുത് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം അതുകൊണ്ട് തന്നെയും കോടതിയിൽ പോയാൽ പ്രാഥമികമായി തന്നെയും ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരിടമല്ലേ ഇത് ഒരു ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇത് ശ്രീ സനീഷ് ഈ നിയമത്തില് ഇപ്പൊ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ നിയമത്തിൽ എന്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മിസ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷനാണ് അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വാദമുഖങ്ങൾ ഈ വ്യക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ നാടുകളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ മൂലം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ അവിടെ പെർസിക്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചുകളും മൊണാസ്റ്ററികളും എല്ലാം തച്ചു തകർക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവര് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിവേചനം വിവേചനം പറയുന്നത് വിവേചനം പറയുന്നത് ശ്രീ സന്ദീപ് ഇവിടെയാണ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് ആറ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകാം എന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മതപരമായ വിവേചനം വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എന്ന മതപരമായ വിവേചനം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മതപരമായ വിവേചനം പാടില്ല എന്നതിന്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മതം പൌരത്വത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി വരുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഈ നിലക്കാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാകുന്നത് കോടതിക്ക് മുമ്പാലെ എത്തിയാൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ സനീഷ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് വിവേചനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളതെന്ന് ആ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ബില്ലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഈ പറയുന്ന ആറ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിം ഒഴികെ എന്ന് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് വിവേചനാകുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എം ബി രാജേഷ് നോക്ക് ആ ചോദ്യവുമായി പോകട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കൾക്ക് ശ്രീ രാജേഷ് അത് സാങ്കേതികമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്നല്ലോ അതിനകത്തുള്ള വാക്ക് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ പറയുന്ന മതങ്ങൾ അതിന് പുറത്തുള്ള പല മതങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ പേരുകളും ഒക്കെ ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വിവേചനം കാണിച്ചു എന്നത് സാങ്കേതികമായിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്നോടാണോ ചോദ്യം താങ്കളോടാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാനത് അത് അതിന് അത് പറയാം അതിന് സമയം അനുവദിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സമാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ഇറക്കിയത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിന്റെ കാതൽ എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ട്രംപ് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുള്ള മൈനോറിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻട്രി അനുവദിക്കാം എന്ന് മതവിവേചനം നേരിടുന്ന മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് നോക്കിയിട്ട് എൻട്രി അനുവദിക്കാം അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് തടഞ്ഞു തടഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞ കാരണം അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രവേശനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന അനുമതിക്ക് മതം
മതം പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് കണക്കാക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രവും ഇത്തരമൊരു വിവേചനം അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി ചോദിച്ചത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സമയം തന്നെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഒന്ന് പി കെ ഫിറോസ് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ താങ്കൾ നോക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വരാം ഞാൻ നോക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് വരാം അത്രയല്ലേ സമയം ഉള്ളൂ പക്ഷേ പി കെ ഫിറോസ് അതിന് താങ്കളുടെ മറുപടി എന്താകും മുസ്ലിം എന്ന മതത്തിന്റെ പേര് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വിവേചനമുണ്ട് എന്ന് നിയമപരമായിട്ട് സാങ്കേതികമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാനാവുക എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന ആറ് മതങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരുപാട് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ പേരുകൾ ലോകത്താവകപ്പാടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ല സനീഷിന്റെ ഈ ചോദ്യം പോലും ഒരു ട്രോളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാനും എം ബി രാജേഷും സന്ദീപ് ഭാര്യരും പങ്കെടുക്കുന്നു മോഡറേറ്ററായിട്ട് പിന്നെ സനീഷും ഉണ്ട് സനീഷ് എന്നോട് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരോട് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നെയല്ലേ അത് പ്രത്യേകം ഫിറോസിനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കൃത്യമാണ് കൃത്യമാണ് വളരെ കൃത്യമല്ല അതല്ലേ കപിൽ സിബൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ടാർഗറ്റിംഗ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിത്തൌട്ട് നെയിമിങ് ഇറ്റ് അതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ പേര് പോലും പറയാതെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഫാഷനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പേര് പറയാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ മനുഷ്യവർഗം പോയിട്ട് ആയാലും പോലും പിന്നെ കാണില്ല പിന്നെ ഈ ഹിറ്റ്ലർ നമുക്കറിയാം ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നാസികൾ ജൂതന്മാരെ കൊന്നു തള്ളുമ്പോൾ അവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂബർഗ് കോടതിയിൽ ജർമ്മനിയിലെ ആ കോടതിയിൽ വിചാരണക്ക് വിധേയരായ നാസി പടയാളികൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ജൂതന്മാരെ മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇടക്ക് കയറി ഇടപെട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനോട് ക്ഷമിക്കണം സമയം ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ മാത്രം എന്ന ഒരു നിബന്ധന മുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഫിറോസ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമായുള്ള വിഷയങ്ങളോട് എതിർപ്പില്ല ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാങ്കേതികമായിട്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഷീ സന്ദീപ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കുകയില്ലേ അവിടെ അത് ട്രോളിന്റെ സ്വഭാവം കൈവരിച്ച് ശരിയാണല്ലോ എന്ന സാങ്കേതികതയിലേക്ക് എത്തുകയില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കശ്മീർ വിഷയമുണ്ട് അവർ എത്രയോ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭരണഘടനയിലെ തന്നെ വകുപ്പുകൾ വെച്ചാണ് അവർ നടപ്പാക്കി കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ സാങ്കേതികമായിട്ട് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ശരിയാം വണ്ണം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച കൃത്യമാം വിധം സൂചിപ്പിച്ച ആ കാര്യം കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പിന്നെ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജനതയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മതത്തിന്റെ വേർതിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ മതം പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന മതക്കാർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തന്നെയല്ലേ അത് വളരെ കൃത്യമല്ലേ ഇന്ന മതത്തെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കോടതിക്കും അറിയില്ലേ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അവർ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇത് ഇഴകീരി പരിശോധിക്കില്ലേ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഗണന കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മതമാണ് അതിന്റെ കാരണം അത് കൃത്യമാണ് അത് കൃത്യമാണ് കൃത്യമാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥ രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന അഹമ്മദീയ ഷിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് ഇതിനിപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറയാത്ത രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മ്യാൻമാർ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തമിഴരും റോഹിംഗ്യകളും അടക്കമുള്
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രാജേഷ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജേഷ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആടിനെ കാണിച്ചിട്ട് പട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് രാജേഷ് ആദ്യം തന്നെ നിരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വില പോകുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല രണ്ടാമത് ശ്രീ ഫിറോസ് ജൂതന്മാരുടെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഫിറോസ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരെയും കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ജൂതന്മാരും പാർസികളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സമയത്ത് വന്ന പാർസികൾ പിന്നെ പാലസ്തീനിൽ നിന്ന് വന്ന പാർസ് പിന്നെ ജൂതന്മാര് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ തല ചായ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം കൊടുത്ത ഭൂമിയാണ് ഭാരതം പക്ഷേ ആ ഭാരതത്തില് കേരളത്തിന്റെ കൊടിനല്ലൂരില് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലില് ആ ജൂതന്മാരെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആരാ നിങ്ങളുടെ മതക്കാരാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചത് വെട്ടിമുറിച്ചത് ആരാ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് ആ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് പോകല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന മതക്കാരാണ് കൊന്നതെന്ന് ഫിറോസ് പറയുകയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മതം മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ലോകചരിത്രത്തിൽ എത്ര എത്രയോ ഉണ്ട് അത് ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ മതക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ശരിയല്ല ശരിയുള്ള കാര്യമല്ല ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് താങ്കൾ പറയൂ ഞാൻ പറയാം ശ്രീ സന്ദീപ് താങ്കളിലേക്ക് പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് പറയൂ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാരതം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കണം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് കാരൊക്കെ വിവേകാനന്ദനെ അവരുടെ ഫ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിക്കാവിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബിലോങ് ടു എ നാഷൻ വിച്ച് ആർ ഷെൽട്ടേഡ് ദ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ദ റെഫ്യൂജീസ് ഓഫ് ഓൾ നാഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ഓഫ് ഏർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും മതങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ പുറന്തള്ളിയവർക്ക് അഭയം നൽകിയ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇപ്പോൾ മതങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ പുറന്തള്ളിയവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം പുറന്തള്ളും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മതവും രാഷ്ട്രവും ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അഭയം നൽകിയ ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന സന്ദീപ് വാര്യർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നന്ന മതങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വൈരുദ്ധ്യം അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി നിൽക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ല ഒറ്റ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ വേണം ശരിക്ക് രണ്ടാമത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പുറത്തു വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ജൂ ജൂതന്മാരെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ പൗരത്വം നിഷേധിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ത് വാദമാണ് നമ്മൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഏതോ ജൂത വിഭാഗത്തെ പിന്നെ ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊന്നു എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തെ ഇവർ നിരോധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ദുരാഷ്ട്ര ദുരാഷ്ട്രവാദം ടു നാഷൻ തിയറിയൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് അറിയില്ലേ സന്ദീപ് വാര്യർ സന്ദീപ് വാര്യരല്ല അത് താങ്കൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ തിരുത്താൻ പോയത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് അത് പി സന്ദീപ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ ആ നേതൃതലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എ ബി ബി പിയുടെ മുൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സന്ദീപ് വാര്യരല്ല പി സന്ദീപ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് അത് നേർക്ക് നേർ കാണാത്തത് കൊണ്ടായ കൊണ്ടുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് ഈ മുഖം കാണാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ശ്രീ എം രാജേഷ് ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഈ സാങ്കേതികമായുള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദീപിന്റെ വിശദീകരണം അത് മുസ്ലിം എന്ന പേര് പറയാത്തിടത്തോളം അതൊരു വിവേചനമാണ് മതപരമായ വിവേചനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സാങ്കേതികമായി സ്ഥാപിക്കാനാവുക കോടതിയിൽ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ വാചകം പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എനിക്ക് ഫിറോസിനോട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ശക്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ചത് എന്തൊരു ഭീകരമായ സംസ്കാര ശൂന്യതയാണ്
മതവിവേചനം നേരിടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരിടുന്നവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാം എന്നാണ് അതാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയെ തള്ളിക്കളയാൻ പറഞ്ഞ കാരണം മതത്തിന്റെ പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻട്രി അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു മാനദണ്ഡമാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ മുസ്ലിം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലെന്നല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന 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 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അമിത്ഷാ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഗോൾവാൾക്കർ എന്താണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയത് നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് അതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നിയമമായി മാറിയത് എന്ന് കാരണം എന്ന് തർക്കം പറഞ്ഞതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ വിദേശ വംശങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദു സംസ്കാരവും ഭാഷയും സ്വീകരിക്കണം ഹിന്ദു മതത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരവോടെ കാണുകയും ചെയ്യണം ഹിന്ദു വംശത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും അതായത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശയവും വെച്ചു പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവ പ്രത്യേക അസ്തിത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഹിന്ദു വംശത്തിലെ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല അര മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ശ്രീ സന്ദീപ് ഇവിടെ ഈ തരത്തിൽ ഗോൾവാൾക്കർ ആ കാലത്ത് എഴുതി വെച്ച ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വഴങ്ങി എല്ലാവരും ജീവിക്കണമെന്നൊരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ നൊണകൾ വിളിച്ചു പറയണോണ്ട് ഏ അത് സത്യമായിട്ട് മാറില്ല ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗുകാരെ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നൊണയാണ് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല പൗരത്വ ബില്ലിൽ കോടതി ഇടപെടൽ വേണോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേരും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ വേണം അത് ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളൂ കോടതി ഇടപെടൽ വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളൂ നമസ്കാരം